What's up mga boss? Agent na naman po, panibagong vlog for today And uh, kung problema niyo po ay sipon, pisik, hala, kuraisa or ano pa man yan Kailangan niyo pong malaman Yung, yung pinakamas nakakatakot Ay yung tinatawag na new casus disease Or yung peste Bakit? Kasi it can wipe out buong manukan mo Patay lahat ng manok in a matter of 3 days Isang virus lang napapasok sa yung farm o sa yung free range farm magkakahawaan na yan in a matter of 3 days ubos yan lahat ng manok mo sa yung poultry so yun yung problema especially pag yung environment mo yung manokan mo may katabi na mga manokan din kasi pag nag vaccine sila problema yan makakapikto yan sa mga manok nyo so dati yung manokan ko nasa likod lang naman ng bahay wala pong exposure sa iba yung nilipat ko na dito sa free range So, kailangan na natin i-secure Tanda na ako ng biosecurity ng mga alaga natin Especially yung mga sisiyo Kasi yung first na ilang months uh, Very sensitive yun uh, Importante talaga na Importante talaga yun na maalagaan natin So mga boss, alam nyo po ba yung NCD? Or yung, yung New Castles Disease? Or sa Tagalog Peste? Yun yung nakukuha natin sa mga migratory birds Na dumadapo sa atin At yung virus na yun lumilipat sa isang manok hanggang sa pangalawa sa isang manokan hanggang sayo so yun yung nakakatakot uh, alam, alamin natin kung meron bang NCD or meron bang peste na pumapasok sa farm nyo malalaman natin yan pag una uh, yung manok natin nangihina at naglalaway pangalawa po paralysis o yung pumapalipit yung liig pangatlo po ito yung bamantanya nyo po yung tumatae or umiipot ng puti or saka green yes po, importante yan nababantayan nyo pangapat po, nahulog na lang sa dapuan at saka pang lima maramihan yung pagkamatay ng mga manok so yun yung nakakatakot kasi pag hindi natin agapan sayang yung effort, sayang yung pera so, anong gagawin natin pag mayroong mga ganun or anong gagawin natin pa, para maiwasan natin na dadapo yung virus na yan dadapo man hindi maapektuhan yung mga manok natin. Kailangan natin yung pagbabakuna or ang vaccination. Sa episode na to, ipapakita ko po sa inyo yung vaccination program or pagbabakuna ng mga manok namin sa isang uh, day old na mga sisew hanggang sa hindi ko kasi nabakunahan yung iba kasi hindi nagsabay. So kailangan natin yung pagbabakuna at ipapakita, ipapakita ko sa inyo yung proseso. Yung gagawin natin ngayon is pagbabakuna gamit yung Uh, NCD B1 B1 strain yung new casus disease virus uh, B1 B1 strain po. So, tara, panoorin niyo hanggang sa huli ng video. Uh, at saka yung mga shout out sa sa dulo po ng video, paki-watch na lang po. Okay? One to reason. Boss, ito, ito po yung first batch na mga sisiyo na babakunahan natin, di ba? Ang cute po. Most of them po from the Rhode Island Red na breed. Ayan po. At saka meron na pong upgraded at saka meron ding mga native pure dyan, basilan, at saka darag. So guys, oh, naka, ano, naka gloves na ako. Surgical gloves pa to ah. Kasi importante po yung vaccine na careful po natin na handling. Yes po. And yung vaccine natin, nandito sa sisidlan ko, galing to sa ref. Kasi importante po na mamintay natin yung 2 hanggang 7 degrees Celsius na temperature po ng vaccine. Yun yung isa sa babantayan natin. And importante na... One shot po natin gagamitin yung vaccine, hindi po pwede na yung natitira na hindi nagamit kasi yung vaccine na gagamitin natin is good for 1,000 heads. So, hindi po pwede na yung sobra na vaccine na hindi nagamit sa iba, pwede natin i-reserve for next time, hindi po pwede yun. Importante po na one time lang po gagamitin natin yung vaccine sa lahat ng sisiyo or sa lahat ng manok, tapos pagkatapos ang kailangan natin i-living or i-born. 
including yung content. Okay, tingnan niyo po, pag nag-transfer kayo ng uh, vaccine from refrigerator hanggang doon sa field po, importante po na meron po kayong ice na po dito. Yan po. So, may ice po siya kasi kailangan natin mamintay yung temperature. Ito po siya. Ito po yung dissolvent. Kasama po to sa itong yan. Ito po na ito po yung vaccine. Ito yung dissolvent. So, nakalagay po dyan 1,000 heads po gagamitin natin. Kaso, ilang manok lang naman yung meron na dito. So, kasama na rin po dito yung ganito na magka-transfer from here to there at saka ito po yung gagamitin natin pang inject or pang ano natin pang pang lagay sa mata or ilong or bibig ng sisiw po. mga boss alam nyo po ba na yung vaccine natin iba-ibang klase ay may tinatawag tayo na kategory So, meron pong pinaka-common yung live vaccine yung importante na naibibigay natin sa mga sisiw. And yung live vaccine, gagamitin, uh, iba-ibang klase din yan. Gagamitin natin ngayon is yung NCD, Newcastle's Disease, na B1B1 strain. Vaccine. Yung live vaccine, pwede pong ipasok dun sa mata, ilong, or bibig ng manok or sisiw. Kasi automatic connected lang naman yan lahat dito. Papasok sa throat ng manok. And... Uh, Just like ng tao, connected po yung mata, ilong, kaya may ENT, tsaka ears. So sa manok po, connected lahat yan, papasok dito sa loob ng throat yung, yung vaccine, at tsaka papasok dito. Yun yung magsaserve ng checkpoint sa lahat ng virus sa papasok ng manok natin. Kasi doon yun, yun yung entry point ng mga bacteria at tsaka yung virus sa manok, yung mga openings. So pagpapasok yun sa loob dito ng manok, inabablock na sila ng check checkpoint yung mga live vaccine. So, gawin na natin. So, ito po yung tinatawag na diluent. And, uh, meron naman din ditong sign. Oh, ganyan na lang natin to. And remove the rubber stopper. Ito din. Yan po. And sa yan po. May mix na natin. Para ma-dissolve naman yung content dito, yung virus. So, yan, okay na ito. So, pagkatapos dito, palitan natin ng to stopper para naman sa paglalagay na ng vaccine. Yan, ready na siya. So, ready na sa first na pag-vaccinate natin yung sisil. So ano ba yung process ng vaccination natin mga boss? Pwede natin ilagay sa mata. Yan. Ito na rin. Yan po. Kailangan, kailangan po niyang hintayin muna. Yun yung tinatawag na intraocular vaccination po so ano mata yan Cut-cut mga sisil. Ayan.
ilong naman. Ayan. So yung vaccine po, pwede natin ilagay sa mata. Pwede rin sa ilong. Or pwede din naman sa bibig. Kung gusto nyo naman. So habang nagbabakuna tayo, pag-usapan din naman natin mga kaibigan yung gaano ka-importante yung pakuna. So mga boss, syempre kung ako yung tatanungin mo kasi ako yung gumagawa ng video, uh, importante po sa akin ngayon yung pagbabakuna uh, kasi yun yung nagpo-produce ng immunity kontra sa mga bacteria at virus. So yung bakuna po ay siyang uh, prevention po kung kasi po kung di po tayo nagbakuna, mas malaki yung chance na matamaan ng sakit ang ating mga manok. At uh, mas masakit uh, sa pakiramdam kung namamatay yung mga alaga natin dahil sa sakit. So yung ano kasi, yung para sa akin kasi yung pagbabakuna ay parang insurance yan. Uh, you will be happy kung kahit na may disease na pumasok, eh, kumpiyansa ka na kasi nakapagbakuna ka. Uh, sabi nga, may kasabihan tayo na prevention is still the best cure. Kaya uh, malaki pong paniwala ko na mas mainam na magbakuna tayo. Uh, kompleto, uh, mula ng one day old na sisiw hanggang sa paglaki nila. Kasi magastos man, pero mas magastos din ang paggamot ng, pagbili ng gamot ng sakit. So katulad ng uh, ginagawa namin ngayon, uh, nagbibigay tayo ng live vaccine na NCD-B1B1 strain. Uh, meron po yung streptomycin sulfate and uh, penicillin bilang bacteriostatic agents at saka yung amphotericin B as a fungistatic agent. Yun po yung importante na content yung B1B1 strain. Mga boss, pag uh, sa mga at saka sa mga nag-aalaga ng manok, uh, i-share ko po sa inyo yung tinuro sa amin na vaccination program para naman may guide kayo. Uh, pero reminders po, may medyo mahal din yung vaccination program natin kasi mahal din yung ano eh, every vaccine uh, kung kaya nyo naman why not importante to sa mga nag-aalaga ng mga ano po ng uh, cockfight uh, pang cockfight food na mga manok importante po na susunod po pero sa atin sa mga free range uh, chicken uh, producer po yung mga nag-aalaga ng manok sa likod ng bahay yung importante lang po talaga yung NCD B1B1 o yung tinatawag na New Casos Disease B1B1 strain po yung pinapatak sa mata yung ginagawa natin at saka yung pag malaki na sila after mga after 4 uh, months or 3 months yun yun naman yung NCD Lasota uh, at saka yung Lasota din yun yun yung gagamitin natin every 6 months kasi yung effectivity lang po ng B1B1 hanggang ano lang yan 3 months especially pag palagi umuulan So, yung ibang programa, ibang vaccination program, nagsasuggest na yung one day old na sisiw hanggang one week, uh, gagamitin natin yung NCD B1B1, yung pinapatak sa mata katulad dito. At saka yung after two weeks naman, gagamitin natin yung infectious bursal disease or anti-gumburo. Yun yung vaccine na ihahalo sa inuming tubig nila. At saka pagkatapos nun, gagamitin din natin yung ano mga after 5 weeks uh, yung vaccine ay ituturok sa pakpak natin sa mga mano uh, against po yun ang foul pox uh, tsaka pag uh, meron pa din po yung sinasabi ko sa mga videos previous videos ko yung Coriza uh, pwede po yun after 6 weeks gagamit tayo ng vaccine for my, mycoplasma o yung tinatawag na anti-Coriza vaccine yun yung tinuturok sa pizza naman So sa sinasabi ko kanina, every 6 months, importante po yon na nakapagbigay tayo ng uh, new casos disease Lasota. 
or pwede din po gagamit tayo ng fall packs especially po yung area natin ay eh, masyadong malamok so yun yung vaccination program na tinuro sa amin yung ginagawa ko lang muna ngayon yun yung priority namin yung B1B1 at saka yung Lasota so siguro sa next video papakita po namin yung administration ng Lasota and uh, i-explain ko po sa inyo yung dynamics ng pagbibigay ng bakuna na Lasota So, maliban po sa pagbabakuna mga boss, uh, syempre importante din yung meron silang multivitamins at saka yung plain water rotation sa inumin nila. At uh, kailangan din po, um, healthy naman ang parent brood stocks ng pinagkangalingan ng mga si ng mga sisiw natin. Syempre, kasi pag uh, kahit gaano pa kadami yung vaccine natin, pag yung masakitin o sakitin talaga yung, yung inahin o yung yung tandang na galing yung sisiw natin walang parang mahirap din yun and uh, syempre uh, siguro sa next video ipapakita din namin yung pagbibigay naman ng multivitamin sa mga manok namin dito especially yung mga sisiw kasi uh, yung nagbibigay ng enzymes at saka yung energy ng mga sisiw natin para hindi madaling uh, mag makakuha din ng mga sakit at saka yung sinasabi ko kanina, ano din, uh, explanation din ng ibang mga uh, uh, killed vaccine naman. Yes. So, importante lang po, uh, reminders po, pagkatapos mag-administer, uh, magbigay ng vaccine, wag po munang bigyan ng tubig yung ano, mga sisiw natin for around mga 3 hours. Kasi para ma-proseso yung uh, vaccine sa loob ng katawan nila huwag mo muna natin bigyan sila ng tubig so yan, importante po yan na pag-alaga uh, natin ng mga manukan yung mga sisiw natin mga boss, uh, ito na po ako nakabihis na hindi ko na po na-feature yung buong vaccination ng lahat ng mga sisaw. Yung naipakita ko lang yung first batch. Kasi hindi pwedeng matagal yung uh, pagbabakuna in the, for the other chicks. Tsaka yung, ano, yung mga uh, sisaw po. Hindi kasi pwede i-delay. Kasi yung live vaccine po, uh, may, ano po, may uh, limited hours lang po para ma-maintain yung potency ng vaccine. So kaya yung ginawa natin, after na first batch, second batch, third batch, tapos na lahat, eh hindi ko na na-feature. Tsaka kakatapos ko lang pong maglibing ng yung, uh, yung mga natirang gamit at yung, yung lalagyan ng vaccine. Inilibing ko po kasi yung choices lang naman, ilibing or sunugin. So I'd rather put it in sa under the lupa compared naman sa sunugin kasi mabaho. So yun po, uh, before that, before tayo mag-end, gusto ko lang po pasalamatan yung patuloy na mga sumusuporta sa sa ano ko, sa channel ko. Uh, shout out po sa mga mga bago natin kaibigan, katulad nila ni ano, uh, Marshall Vlog. Yes po. Um, thank you Reynaldo San Sistiban. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Seroni Rojo of uh, UAE and why Rochelle Rojo. Maraming salamat po. Juanito Sablayan, uh, Triple TTT Tutorial Trivia and Tips. Maraming salamat. King Pinto, uh, Agares TV Vlog. Uh, watch uh, shout out din para kay Team Oxen Vlogs. Uh, Isa Catherine, April Castor, uh, Neil Gonzalez. Uh, Alfred Vitcher, uh, Emer Sander, maraming salamat. Tess Lechon, Chicken Talk Manok Business, maraming salamat. Jason Abatayo, Barangay Liangan at uh, Mark Rosales. Sa inyo po, maraming salamat. At saka yung patuloy na sumusubaybay. Uh, favor lang po, baka pwede po hindi po i-skip yung ads. Para, si, para sa akin din po yun. Uh, mga content producer, content uh, maker maraming salamat po mga bagong kaibigan at sa lahat ng nanonood na aking channel please don't forget to subscribe and click the notification bell para malaman yung mga ina-upload ko lahat para sa manok iba-ibang breeds 
iba-ibang proseso, iba-ibang paraan ng pagmamanukan. So maraming salamat po. Hanggang sa susunod na vlog natin, AJ po, The Wandering Soul. Maraming salamat. Magandang araw.